شکرے خدا میں رزوی ہو اللہ Almighty by His divine grace and by His mercy has created man in the best of modes. And by creating man in the best of modes, Almighty Allah has given a special fazilat to insan. And this fazilat and this maqam and this excellence that insan has is only and only because you and my master Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came into this physical world in the form of insan. Subhanallah. Although Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam is noor and there is no doubt about this. It is our aqidah. Our aqidah is this, that Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam is noor. This is our aqidah. But Huzur sallallahu alayhi wa sallam came in the form of Bashar. He came in the form of man. شکل بشر میں تشریف لائے مگر ہمارا آپ جیسے بشر نہیں ہے بلکہ عبدالو البشر He didn't come in the form of ordinary man like you and I but he came in the form of the best of men And how unique is the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کی تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نہ یک بنایا اور اسی کو مرشد کریم حضور سیدی و سندی سرکار تاج و شریعہ رہبر طریقت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے یک نہ جس کو یک بنایا آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنے ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن آب و گل میں نور کی پہلی کرن آب پانی گل مٹی آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان ہوا آپ ہے جان آدم جان ہوا آپ ہے اور صرف یہ نہیں زیب و زین خاک فخر خاکیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تاج شریف فرما رہے رضی اللہ عنہ زیب و زین خاک یعنی یہ جو خاک ہے کون ہے وہ خاک ہم لوگ خاک سے بنے ہوئے ہیں مگر زیب و زین خاک اس خاک کی حسن اور اس خاک کی خوبی زیب و زین خاک فخر خاکیہ اور تمام خاکی تمام آدمیوں کے فخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زین خاک فخر خاکیہ صرف یہ نہیں زینت عرش معلہ آپ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف خاکیوں کے فخر نہیں ہیں مگر عرش علا بھی آپ کی قدموں کو چوم رہی ہے علا بھی آپ کی قدموں کو چوم رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا what does it mean that Allah has given such izzat to humans because of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. But Allah Almighty created us as humans and Allah gave us this fazilat. But with that Allah gave us zimedari. Har ek ki ek zimedari hoti hai. Allah ne hum logo ko insan to banaya hai. Hame insan banaya hai, zarur. Magar insan ko zimedari bhi di. Allah gave man a sense of responsibility. Everything that has been created in this dunya has been given a zimadari. Everything that is created has a reason for it. Har cheez ko ek khas kism ki zimadari di gai. Aap kya sochte ki suraj ki kya zimadari? What is the job of the suraj? What is the job of the sun? Ki come out in the east and set in the west na kya kehte aap log dutch us mein us mein ha us taraf se ut nikalta hai aur west mein jata hai comes out from the east and sets in the west 
आप कितने बार देखे कि सूरज वेस्ट से निकल के ईस्ट में जाता है देखे आप कभी नहीं देखे ना क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वो है अल्लाह ने उसको वो जिम्मेदारी दी वो काम दी कि तुम ईस्ट में निकलो और वेस्ट में डूबे यानी सनराइज ईस्ट में होगी सनसेट वेस्ट में यह उसकी जिम्मेदारी है आप चांद को देखें उसकी क्या जिम्मेदारी है कि रात में निकले और खूब खूबसूरत बनाए आसमान और जमीन को जब अंधेरा है तो उसमें रोशनी दे उसकी जिम्मेदारी है ना वो सितारों की जिम्मेदारी है कि खूब चमके दिस इज द ड्यूटी दिस इज वाई मेक दम दे मगर हकीकत को अगर देखा जाए हकीकत को जब देखा जाए कि असल ये सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है मगर इसको सोचने के लिए मुसलमान होना जरूरी है इस बात पे ध्यान देने के लिए मुसलमान सिर्फ नहीं हाँ मुसलमान ही होना चाहिए क्योंकि असल में मैं कहने वाला था कि सुन्नी होना चाहिए मगर सुन्नी ही मुसलमान है इन रियलिटी द सुन्नी सही लकीदा इज ओनली मुसलमान बाकी नहीं तो एक मुसलमान सुन्नी सही लकीदा मुसलमान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है इसकी मोहब्बत और उसकी इश्क कि अल्लाह ताला ने चांद को इसलिए रखा कि वो जो है आसमान में रह के जमीन को रोशनी दे मगर इश्क ये कहता है कि उसकी एक और जिम्मेदारी ये थी कि जब मेरे नबी अपने उंगली की से इशारा करें उसको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जब मेरे नबी अपने महद में इशारे करे तो जिधर मेरे नबी की उंगलियों के इशारे हो जाए उधर तुम चलते जाना उधर ही चलते जाना यह चांद की एक जिम्मेदारी थी बड़ी जिम्मेदारी और क्यों बचपन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महद शरीफ में इशारा फरमा रहे हैं और चांद इधर उधर जा रहा है वाई द बिलव नबी इज इन क्रेडल ही इज मूविंग हिज मुबारक फिंगर एंड द मून इज गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर यू थिंक अबाउट इट सोचने पर आदमी सोचता है कि क्यों क्या वजह है ये असल में यही है कि उनको पहले से ट्रेनिंग हो रहा था कि नबी के इशारों पर चलने की आदत बना दे नबी के इशारों पे चलने की आदत बना दे अब बस इधर उधर चल रहे एक दिन होगा कि मेरे मुस्तफा इशारा करेंगे तो सीना को फाड़ना पड़ेगा दो टुकड़ा होना पड़ेगा पहले से तैयार हो जाए वो सूरज वो चांद की असल जिम्मेदारी है और सूरज राइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट कभी आपने वेस्ट में निकलते हुए नहीं देखा मगर मकाम साहबा में चले गो टू मकाम साहबा तबिला रसूल सल्लाम is with maula ali radiyallahu an and maula ali is with the rasul and the time of salatul asr is going ye bar bar aap sun chuke asar ke waqt khatam hoti ja rahi hai hazrat maula ali radiyallahu an sher e khuda hasnain karimain ke walid wo hasnain wo husain radiyallahu an jinhone maidan e karbala mein halat e sajde mein apne sar ko kata diya tha हम लोगों को मस्जिदों में सर झुकाने में परेशानी हो रही है वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टूवर्ड्स द हाउस ऑफ अल्लाह वो मस्जिद जिसमें आपको जबरदस्त कापट बिछी हुई है आराम के लिए वो मस्जिद है जिसमें आज आपको हीटिंग मिलती है वो मस्जिद है जिसमें छत और दीवार है इमाम हुसैन के सजदे को भूल गए मैदान करबला पे है न मस्जिद में न बैतुल्ला के दीवारों के साय में न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साय में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साय में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के सहारे में साय में और शमशीर बकफ कातिल है खड़ा और कोई रजे रहे सजदे में पड़ा कहती है जमीन करबो बला इस शान का सजदा खेल नहीं दिस इज द काइंड ऑफ सजदा दे मेड दिस इज वॉट दे डिड फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह के रोह जिसम से निकलती भी हो तो साथ साथ रब कदीर के दरबार में बारगाह में सजदा रेज हो जाए हम लोग को इतनी आराम मिलती है हाउ मच कम्फर्ट डू हैव वी हैव एवरीथिंग बस ये है कि थोड़ा मेहनत करके चल के जाना पड़े आज अफसोस से कहना पड़ रहा है इट्स सैड वी हैव टू से इट दैट टू गो टूवर्ड्स द सिनेमा नो बॉडी कंप्लेन्स टू गो टूवर्ड्स गुना नो बॉडी कंप्लेन्स If your wife tells you that I like this chocolate, मैं माँ की नहीं बोलूँगा क्योंकि कितने लोग हैं आज जो माँ की कदर को समझ रहे कितने लोग समझ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ अस वैल्यू आवर मदर्स टूडे एंड आई सेट लास्ट नाइट 
If you want to know the value of your mother, ask those whose mothers have gone from this dunya. Unse pocho. Ask those whose fathers have gone from the dunya. So I'm not going to say mother for now. What is the reason for this? We have forgotten the hukum of Allah. We have forgotten the command of the Quran. We have forgotten the lessons of Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Fida ka abi wa ummi. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught us that paradise is under the feet of your mother. Jannat ma ke kadmo tale hai. How many of us remember that? The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught us this. But the problem is that we have forgotten. So I'm going to give you the example of the wife. Bivi ka me kehta hoon. Agar bivi kisi ko kehde ke shohar ko ke mujhe ya chocolate pasand hai. Aur usko pata chala ke wo chocolate jo hai Amsterdam mein milega nahi. Bohat hi dur milega. To chai tram pakar na pare. Haan. चाहे ट्रैम पकड़ना पड़े चाहे ट्रेन पकड़ना पड़े चाहे ट्रैम पकड़ना पड़े चाहे ट्रेन पकड़ना पड़े चाहे कार में जाना पड़े चाहे बस लेना पड़े और अगर उसकी जेब में इतने पैसे हैं कि उसको मालूम है कि बीवी को जो पसंद है वो एम्स्टरडैम अलमेरा और कहां कहां जो है मिलेगा नहीं ये चीज जो है दुबई में मिलेगा तो जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल के स्वाइप कर दिया उसने कि बीवी की पसंद वाली चीज जो है दुबई में मिल रही है जाके लेके आओ ये नहीं देखता कि दूरी कितनी है ही डजन सी हाउ फा आई हैव टू गो ही डजन सी वॉट आई हैव टू डू बस ये है मेरी बीवी बड़ी खुश हो जाएगी मेरे साथ माई वाइफ विल बी वेरी प्लीज विद मी फॉर डूइंग एवरीथिंग एल्स वी डू नॉट लुक एट द डिस्टेंसेज But when it comes for the pleasure of Allah, we look at distance. When it comes for the ibadat of Allah, we look at distances. It is time for us to re-evaluate our lives. Allah has given us a zimidari. Allah has given us a responsibility. And the responsibility which Allah has given us is that Allah has created us for what? Has Allah created us to buy chocolates? Has Allah created us to look for burgers? Has Allah created us to look for dunya? Why has Allah created us? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah created us for His ibadah. Allah created us to remember Him. And Allah created us so that we may become true servants in His court. اسی لئے ہمیں پیدا فرمایا. This is why we are in the dunya. But the problem is that today we have become so ultra-modern. ہم اتنے western ideology میں ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنے ذمہ داریاں بھول رہے ہیں. We have forgotten what is our responsibility. We have forgotten something very important, which Hazrat Maulana Shakil Sahib was saying in his takrir. He said, everybody says, ki maut dur hai. Death is far. A young man says, burha pe abhi bud dur hai. Still very long before I become old. Everybody says, that I will make ibadat when I'm an old man. When I become old, then I'll go to the masjid. When I become old, then I'll go and make hajj. Ask the old man how easy it is to make safa marwa. Sahi. Ask those who are old how difficult it is to do tawaf at their age. Said I will do when I'm old. Listen to what Sarkari Mufti Azam said. Look at what Sarkari Mufti Azam said. He said, Riyazat ke yehi din hai. Burha pe me kaha himmat. Riyazat ke yehi din hai. Burha pe me kaha himmat. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جماعت ہو do it in your young age Allah loves the ibadat of the young people Allah loves when a young person strives to remember him instead of spending hours how much of time and I've said this before how much of time we spend on social media and I'm not going to I don't want you to answer جواب نہ دو مجھے آپ آپ مجھے جواب مت دو آپ اپنے آپ سے جواب آپ اپنے دل میں جواب دو کہ کل کل سے لے کے مغرب کی بات سے زیادہ دیر کا تک میں نہیں بتا رہا ہوں مغرب سے لے کے آج نماز فجر تک آپ نے کتنے وقت اپنے رب کی یاد میں گزارے اور کتنے وقت آپ نے سوشل میڈیا پہ گزارے آپ اپنے آپ سے یہ سوار کریں ask yourself this question think about it Allah has given us life 
Allah gives us this oxygen that we breathe. Allah gives us this hand. Allah has given us these legs. Everything is from Allah. But we are using what Allah gave us to abuse that which is a ni'mat. With this hand, instead of picking the Quran, we are picking that which is not allowed. With these legs, we are walking towards that which Allah has told us not to go. Sochne ki baat hai. That Allah created us for his ibadah. But if you do anything good for the pleasure of Allah, then that will also be counted as ibadah. You will get the sawab of, of ibadah there as well. If you work the entire day so that you earn halal, you eat halal, and you get strength in your body and you can stand in ibadah of Allah, then all that is mahanat is kabul in ibadah. It is all counted as part of ibadah. But our problem is that the West has destroyed us. The West has made us his slaves. Hum Western dunya ke ghulam ho chuke. Aur is ghulami mein hume haqiqat nazar nahi aata. Allah has created us here for his ibadat. But with his ibadat, he created us to see something. He created us to see that make my ibadat. Become successful in the dunya. And in the akhirat, I'll show you the real reason for your creation. In the akhirat, I'll show you the real wisdom. And what will you see? In the words of Ustaz Zaman, Shahin Shai Sukhan, Hadrat Allama Maulana Hassan Barelvi radiallahu anhu. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa he speaks about the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. What does he say? He says, Shabe asra ke dula par nichavar hone wali thi. Shabe asra ke dula par nichavar hone wali thi. Nahi to kya gharas te itne jano ke banane se. All these lives are created so that they can be sacrificed at the feet of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when our masajid are built, when our masajid are constructed, when we have places for ibadah, we must make shukar in the court of Allah. Think about those places where the Muslims cannot go to masjids. Think of those places where they do not have masjids. Think of those places that they have to hide their musallas, like in China. In so many places in China, they have to hide their musallas. Think about the Muslims and the Sunnis in Palestine, where they have to think when they go to Salah, whether there will be bullets fired into their backs while they are in Ibadah. While they are walking to the masjid, what will happen to them? We do not have those risks, but still we have become lazy. Think about one day, you and I are going to die. We are going to die, we have to learn to remember this. Remember this, maut aani hai. If you think of this every day, if you think of this every day, Ishke Mustafa will fill your hearts even more. If you think of this every day, you will not be lazy to make wudu and come and stand on the musalla. And I said last night as well, if you as parents do not stand on the musalla, your children will not do it. If you do not go for ibadah, your children will not do it. If you don't go to masajid, your children will not do it. If you don't take them to Maulud Sharif, your children will not do it. We are the role models of our children. And we want to learn from the most beautiful and the best and the most exclusive and the most unique role model in the entire dunya. And that is Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. If we do not do this, then our dunya will be barbad and our akhirat will be barbad as well. Protect your dunya, protect your akhirat. Remain firm on mazhab e muhadab mazhab e ahle sunnat wal jamaat And I'm going to end with this in one minute. I'm, I'm probably four minutes ahead of time. I've gone past the time three or four minutes. I will finish in one minute. That remember that your deen is not a supermarket. Your deen is not a supermarket. Jaha chahe jo bhej, jo chahe bech de, jo chahe kharid le. Bikna hai to Bilal ki tarah biko. Bikna hai to Bilal habishi ki tarah biko. Ke aise bikya ki jab tak bika na ta koi poochta na ta. Ya Rasulallah, aapne kharid kar mujhe anmol bana diya. This is how we want. We do not want to sell our iman. We do not want to sell our deen. We do not want to compromise our principles of ahl sunnat wal jamaat. Chahe jo kuch bhi kahe, mazbuti se rahe. Remain firm on ahl sunnat wal jamaat. Hold firm. You're going to die one day, I'm going to die one day. Kabar mein jawab dena hoga. Allah iman ke saath rakhe. Iman ke saath uthaye. Jo hum mein bimar hai, Allah unko shifai kamil se hai. Da ajil ata farma. Jo ahl sunnat mein se intikal kar gaya, Allah ta'ala unki maghfirat farma. Jo parishaniyah mein mubtala hai, Allah unki parishaniyah ko dur farma. Aur Allah ta'ala hume bad mazhabiyat, sulhe kulliyat aur jitne aur balayin hai, un sab se mehfuz farma. Allah ta'ala hum sab ko mazhab e mohazab, mazhab e ahl sunnat maslak ke alat par kaim daim rehne ki tawfiq ata farma. Wa ma'alil bilaag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.